హలో అండి నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇక్కడ మా కిషాంత్ బంగారం మార్నింగ్ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు సో ఇక్కడ వాడు ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ తోటి ఆడుకుంటున్నాడు అండ్ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ సంబంధించినవి అండ్ ఇది ఐరన్ కదా బీర్వా పెన్ పెట్టుకుని ఆడుకుంటున్నాడు అలా చూడు హాయ్ చెప్పి హాయ్ సో ఏంటండి ఈరోజు స్పెషల్ సి కాదది డి సో వాడు చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాడు వీటిని చూసి అండ్ ఈ మధ్యన ఇలాగా ఆడిస్తున్నాను ఇంకా అయ్యో అన్ని కలిపేసావా సి అన్నిటికీ మాత్రం బాగా వాడికి సి అని మాత్రం బాగా వచ్చింది ఏంటి కాదు నా క్లాప్సా ఓకే గుడ్ బాయ్ సి కాదు ఏ స్పెషల్స్ ఏం చేస్తారు అండి మీరు కూడా అండ్ ఈ రోజు నేనైతే ఏం స్పెషల్స్ చేశాను అన్నది మీరు వీడియోలోకి వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఇంత అలానే కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ యాచువల్స్ కూడా అడిగారు చికెన్ బిర్యానీకి సంబంధించింది రెసిపీ మాతో షేర్ చేసుకున్నా అని చెప్పి వీడియోలో నేను అది మీతో షేర్ చేసుకున్నాను చాలా ఈజీ మెథడ్ లోని చాలా టేస్టీగా ఉండేటట్టు కానీ అండ్ ఏంటంటే బిగ్నెస్ కి కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది బ్యాచులర్స్ కంటే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఈజీ మెథడ్ లో ఉండడం గురించి చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది నేను చెప్పాను నేనైతే కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటానేమో అనుకుంది చికెన్ అనేది తీసుకొచ్చారు బట్ నేను ఆ చికెన్ తోటి కర్రీ కొద్దిగానే అలానే బిర్యానీకి కొద్దిగా కొంచెం క్వాంటిటీస్ అలా సో ఆ విధంగా నేను సపరేట్ చేసి నేను ప్రిపేర్ చేశాను అండ్ సో చాలా ఈజీ మెథడ్ లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో సో అలానే ఈ రోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేశాను దానికి కాంబినేషన్ గా చట్నీ వచ్చేసి శనగపిండి చట్నీ చేశాను ఇది కూడా నన్ను ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారు శనగ ఈ శనగపిండి చట్నీ అనేది దోశలో కూడా టేస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ అది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటని అన్నది కూడా నేను ఇంత షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ బెల్లం పొడి అనేది కూడా ఎలా చేయాలి అనేది నేను అది సెపరేట్ గా ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే దేంట్లో నేను ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పటికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చాలా మంది అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఇంకా నార్మల్ గా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ ఇందులో వేసేనా ఆడుకుంటావా ఆడుకోవా ఆడుకుంటావా క్లోజ్ చేసేస్తున్నా సరే సరే ఆకు సో వీడైతే చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఈ టైంలో మనం వర్క్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది అండ్ అలానే రిత్విక్ అయితే వాడు హోంవర్క్స్ చేసుకుంటున్నాడు హోంవర్క్ స్కూల్ కి సంబంధించిన ఫుల్ స్టాఫ్ అంతా కూడా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు పిల్లలకి వాట్సాప్ అనే గ్రూప్ లోనే వాళ్ళు ఈ హోంవర్క్స్ అనేది సెండ్ చేస్తున్నారు మేము వీళ్ళ చేత ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయించి తర్వాత మేము మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాము అండ్ తర్వాత హలో అండి ఈ రోజు నేను నా మార్నింగ్ ని ఇలా ఒక కాఫీ తో స్టార్ట్ చేశాను ఇది మామూలు కాఫీ కాదు క్యాపిచినో కాఫీ అని సో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండి చాలా అంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జస్ట్ ఇలా వన్ టీ స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ సో నెస్ కాఫీ కానీ లేదంటే బ్రూ పౌడర్ కానీ ఏదైనా పర్వాలేదు నేను వన్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను సేమ్ క్వాంటిటీలో మెయిన్ బేస్ ఈ క్యాప్చినో కాఫీకి వచ్చేసి షుగర్ అనమాట సో సేమ్ క్వాంటిటీలో వన్ టీ స్పూన్ షుగర్ తీసుకున్నాను వీటి రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసుకుందాం అండ్ వీటితో పాటుగానే 
ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ వాటర్ అనేది కూడా వేసుకుందాం వాటర్ అనేది కూడా వేసుకున్న తర్వాత వీటిని బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి సో అలా కలుపుతూ కనీసం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా మనం ఇలా స్పూన్తో కానీ లేదు అంటే మీరు బీటర్తో ఉన్న ఇలా మనం బీట్ చేస్తూ ఉన్నామంటే మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే ఒక ఫోమ్ లాంటిది వస్తుంది అన్నమాట సో మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్నట్టు కానీ నేనైతే స్పూన్ సపోర్ట్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా మనకి ఫోమ్ వస్తూనే ఉంటుంది అలా ఫోమ్ వచ్చే కొద్దీ లాస్ట్కి ఏంటంటే ఫైనల్గా మనకు ఒక స్మూత్ టెక్స్చర్ లాంటిది వస్తుంది అండ్ అదే ఈరోజు మనం ఈ క్యాప్చినో కాఫీకి చేసుకునేటువంటి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట అండ్ దీంట్లో మనం కాచి అప్పుడే వేడివేడిగా ఉన్నటువంటి మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మిల్క్ని వేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మిక్స్ చేసుకుని మనం తాగేమంటే రియల్లీ సూపర్గా ఉంటుందండి సో చూసారు కదా ఫోమ్ అది కూడా పైకి ఎంత బాగుందో సో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ సిప్ వరకు కూడా ఇలానే ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి సో చూసారు కదండి ఇలా ఇన్స్టెంట్గా క్యాప్చినో కాఫీ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు సో దాని తర్వాత మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను ఈరోజు ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను దానికి కాంబినేషన్గా శనగపిండి చట్నీ అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది సో ఎంత టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అని అనేది ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చాలా ఈజీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి అండ్ నేను ఇక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఈ బేసన్ తీసుకున్నాను అంటే ఈ శనగపిండిని తీసుకుని వాటర్లో జస్ట్ ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్లోని ఇలా మిక్స్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ అండ్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ కొన్ని వెజిటబుల్స్ అనేది చాప్ చేసి ఉంచుకున్నాను అండ్ దాంతోపాటుగానే ఒక అరంగులం అల్లం ముక్క నేను దానిపైన పొట్టు అంతా తీసేసి దా ఆ విధంగా కచ్చపచ్చక గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ఒక పొటాటో తీసుకున్నాను వన్ టమాటో అండ్ తర్వాత కొత్తిమీర ఐ మీన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు రెండు పచ్చిమిర్చి నాలుగు లేక ఐదు అలా తీసుకోండి సో ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇలా ఒక బాండీ పెట్టుకోండి ఇందులో నేను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ చట్నీ అనేది ఎప్పుడు తప్పడే చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి ఇది స్టోర్ చేసుకోవడానికి బాగోదు అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని నెక్స్ట్ డే తినడానికి అసలు బాగోదు అండ్ ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం శనగపప్పు వేసుకుంటున్నాను పచ్చిశనగపప్పు వన్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ మినపప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను శనగపప్పు ఎక్కువగా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ చట్నీలోని అండ్ ఎన్ని మిర్చి ఒక్కటే వేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది అండ్ అలానే ఈ విధంగా మనం కచ్చపచ్చగా నేను దాన్ని దంచుకున్నా అనమాట ఆ విధంగా వేసినటువంటి అల్లం ముక్కలను కూడా వేసుకున్నాను మీరు నార్మల్గా కావాలనుకుంటే చిన్న చిన్నగా ముక్కలు కోసుకోవచ్చు బట్ దానికంటే కూడా ఇలా దంచుకుంటేనే బాగుంటుంది తర్వాత ఇలా కట్ చేసినటువంటి పచ్చిమిర్చిని వేసుకుంటున్నాను సో వీటిని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం దోర కానీ తర్వాత నేను ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసేసాను తర్వాత ఇందులో చిటికెడు పసుపు వేసుకుంటున్నాను పసుపు పచ్చివాసన పోవాలి అంటే కనుక ఇలా ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ లేదు అంటే చాలామంది చట్నీ ఉడుకుతూ ఉండగానే తర్వాత అప్పుడు వేస్తారు పచ్చివాసన అనేది వస్తుంది నేను ఇప్పుడే వేసుకుంటాను తర్వాత సన్నగా చాప్ చేసినటువంటి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలానే వీటితో పాటుగానే కట్ చేసినటువంటి బంగాళదుంపలు కూడా ఇప్పుడే వేసేసుకుంటున్నాను సో కేవలం వీటిని ఏంటంటే మనం ఫ్రై చేసుకోకూడదు ఈ చట్నీకి మగ్గించుకోవాలి అండ్ మూత పెట్టుకుని సాల్ట్ వేసేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకున్నామంటే చాలా చక్కగా అవి మగ్గిపోతాయి సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చట్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ప్రాసెస్లో ఈ చట్నీ అనేది టేస్ట్ చేయొచ్చు అండి అండ్ ఏంటంటే చట్నీ ఇంకా ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉండగా నిమ్మకాయ పెన్నుకుని కూడా చాలామంది టేస్ట్ చేస్తారు అది కూడా బాగుంటుంది ఎవరి టేస్ట్ వాళ్ళు బట్టి సో ఇక్కడ నేను సాల్ట్ తగినంత వేసేస్తున్నానండి అండ్ తర్వాత ఏంటంటే నేను శనగపిండి వే అంటే చాలామంది చింతపండు వాటర్ అనేది వేసి వాటర్ మరిగిన తర్వాత ఈ శనగపిండి నేను ఇంతకుముందు మీ కలిపి మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టిన దాన్ని వేసుకుంటారు అంటే చింతపండుతో కూడా దీన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటుంది ఒక టైంలో నేను దానికి పేరు ఏం విన్నానంటే చింతమణి చట్నీ అని చెప్పేసి విన్నాను ఒక టైంలో సో దాన్ని ఏమంటారు నాకైతే తెలీదు అలానే పిలిచేవారు సో చాలా ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ మగ్గిపోయే చూసారు కదా చక్కగా తా తర్వాత నేను టమాటో పీసెస్ని కూడా వేసి మూత పెట్టుకుని వాటిని కూడా ఒక్క జస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సెకండ్స్ అలా వాటిని కూడా మగ్గించుకోవాలి సో మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ని అనేది యాడ్ చేసుకుందాం సో ఈ చట్నీ అనేది థిక్గా ఉండాలా లేదంటే లూజ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండ
సో నేను ఇక్కడ వాటర్ వేసాను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను ఈ వాటర్ అనేది బాయిల్ అవ్వడం ఇంకా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం బౌల్లో మిక్స్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా వాటర్లో కొద్దిగా శనగ పిండిని అనేది ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇలా నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ ఇలా మనం స్పూన్తో కలుపుతూ ఉండాలి లేదు అంటే ఉండలు కట్టేస్తుంది చట్నీ అనేది సో చట్నీ మీకు ఎలా ఇష్టమైతే అంటే థిక్గా కొంతమంది తింటారు లూజ్ కన్సిస్టెన్సీలో కొంతమంది తింటారు సో నాకు కొద్దిగా వాటర్ పడుతుందని చెప్పేసి నేను ఒక ఇంకొక హాఫ్ కప్ వాటర్ అనేది వేసాను అంటే హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ సో ఇంకొద్దిగా వేసాను అనమాట సో ఏంటంటే మెయిన్ నేను చేసే పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తుంది లేదు అంటే మరీ థిక్గా ఉందంటే చట్నీ తినలేము కాబట్టి కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో అంటే కనుక ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని మళ్ళీ ఒక త్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే కనుక లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టుకుని అప్పుడు దగ్గరగా అవుతుంది సో ఇదండి ఫైనల్లీ శనగపిండి చట్నీ దీన్ని ఇడ్లీతో పాటుగానే దోశల్లో కూడా తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో మీకు కావాలనుకుంటే నిమ్మరసం వేసుకోవచ్చు లేదంటే చింతపండుతోటే సేమ్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ అనేది వేసాను కదా ఈ వాటర్లోనే చింతపండు చింతపండు నానబెట్టి ఆ వాటర్ని స్క్వీజ్ చేసి వేసుకుని తర్వాత ఆ వాటర్ బాయిల్ అవుతుండగా అప్పుడు మనం శనగపిండి ఈ మిక్చర్ అనేది అందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఫైనల్లీ కొత్తిమీర వేసేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే సో నేను వేడి వేడి ఇడ్లీలోకి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటాను ఇది వేడి వేడిగా తింటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో చూసారు కదండి ఎంత లుక్స్ ఎమ్మిగా కనిపిస్తుందో సో మీరు కూడా ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మొన్న నేను ఉల్లావకి పెట్టుకుని నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను కదా ఈ ఉల్లావకి అనేది చాలా చక్కగా మగ్గిపోయింది ఆయిల్ పైకి తేరిపోతుంది అండ్ అలానే గ్రేవీ అనేది కూడా రెడీ అవుతుంది మధ్య మధ్యలో ఈ టూ డేస్లో కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా రెడీ అయిన దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకునే బాక్స్లో ఇచ్చి మనం యూజ్ చేసుకునే బాక్స్లోకి ఇలా జా ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లోకి వేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇలా మనం వేసుకుని డైనింగ్ టేబుల్ పైన పెట్టుకుని మనం చట్నీస్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు రైస్లో ఎలాగైనా తినచ్చు దా కాబట్టి నేను ఈ విధంగా టూ జార్స్లోనే రెడీ చేసి ఉంచుకుంటాను ఒకటేమో కిచెన్లో పెడతాను సో ఇంకొకటేమో డైనింగ్ టేబుల్ పైన పెడతాను సమ్టైమ్స్ ఇక్కడ నేను కిచెన్లోనే యూజ్ చేసినప్పుడు కిచెన్లో ఉంటుందని చెప్పి ఈ విధంగా మనకి కనీసం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయినా వస్తుంది లేదంటే వన్ మంత్ అలా వస్తుంది అనమాట సో ఆ రోజు చాలామంది కామెంట్స్ చేశారు మాకు ఇలా పెట్టుకోవడం రాదు చూపించినందుకు థ్యాంక్స్ అని అని చెప్పి సో నేను ఫస్ట్ టైం విన్నాను తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్నమాట అని సో ఫస్ట్ తక్కువ క్వాంటిటీతో పెట్టుకుని ట్రై చేస్తూ ఉంటే మీకు బాగా తెలుస్తుంది ఒకటి లేదా రెండు మామిడికాయలతో పెట్టుకోండి సో తర్వాత వంట చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఈలోపు నా బాడీని హైడ్రేట్ చేసుకోవడానికి అండ్ అలానే ఎనర్జెటిక్గా ఉంచడం గురించి గ్లూకోజ్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను నాతో పాటుగానే రిత్వికి కూడా నేను కల్పిస్తున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఈ విధంగా గ్లూకోజ్ వేసుకున్న తర్వాత వాటర్ని మిక్స్ చేసుకుని ఫోర్ డ్రాప్స్ లెమన్ అనేది వేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఫోర్ డ్రాప్స్ సరిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది చాలా చాలా ఈ సమ్మర్లో మన బాడీని అనేది హైడ్రేట్ చేస్తుంది డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా కానీ అండ్ ఈ విధంగా నేను మిక్స్ చేసుకుని నేను రిత్విక్ ఇచ్చేస్తున్నాను రిత్విక్ తాగిన తర్వాత నేను కూడా మిక్స్ చేసుకుంటాను అలానే ఈ సమ్మర్లో మన బాడీని హైడ్రేట్ చేసుకోవడానికి సంబంధించి హెల్త్ కేర్ అనేది బాగా తీసుకోవాలండి ఇలాంటి లిక్విడ్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సగ్గు బియ్యం జావ తీసుకోవచ్చు గెంజి అన్నం వాచిన తర్వాత గెంజి ఉంటుంది కదా అది కొబ్బరి నీళ్లు తర్వాత వచ్చేసి సబ్జా వాటర్ ఇలా గ్లూకోజ్ వాటర్ లేదు అంటే లెమన్ వాటర్ ఇలా తర్వాత వాటర్ మిలన్ పల్చగా మజ్జి కానీ సో మెయిన్ అరటి పళ్ళు చక్కెరకేల అరటి పళ్ళు అయితే ఇంకా మంచిది ఇంకా చాలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవడం చాలా మంచిదండి ఎక్కువగా అంటుంటారు నా బాడీ హీట్గా ఉంది లేదంటే పిల్లలకి చాలా వేడి చేస్తుంది చలో చేయడానికి ఏదైనా చెప్పండి అని చెప్పేసి ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటూ అంటే రోజుకు ఒక రకం తీసుకుంటూ ఉన్నామంటే మన బాడీ అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది సో ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే లంచ్లోకి చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా మెయిన్ ఏంటంటే బ్యాచులర్స్ అలానే బిగినర్స్ అలానే లాక్డౌన్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అవుతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇది వచ్చేసి ఫామ్ చికెన్ తీసుకున్నానండి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ అలా ఉంది 
సో బయట నుంచి చికెన్ తీసుకొచ్చిన వెంటనే పసుపు వేసుకుని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొంచెం పసుపు వేసుకుని కొద్దిగా ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది వేసి స్టవ్ పెన్ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ వాటర్ని వాష్ చేసుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టూ త్రీ టైమ్స్ నేను వాష్ చేసుకున్నాను అప్పుడు రెడీ చేసుకుని ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో ఫస్ట్ నేను ఇలా హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కొద్దిగా అలానే ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ అనేది వేసుకుని జస్ట్ ఫోర్ విజిల్స్ వేయించుకోవాలి సో వేయించుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం తరువాత సన్నగా కట్ చేసినటువంటి పచ్చిమిర్చి నాలుగు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకుని ఈ విధంగా పెద్దగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను సో మసాలా దినుసులు వచ్చేసి మిరియాలు దాల్చిన చెక్క ఒకటి లవంగాలు రెండు అనాసు పువ్వు ఒక ఆరు లేక ఎనిమిది అలా తీసుకోండి ఇది వచ్చేసి లవంగాలు ఒక పది పదిహేను అలా తీసుకోండి మిరియాలు నాలుగు బిర్యానీ ఆకు రెండు అలాంటి అలానే తర్వాత నేను ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి బిర్యానీలో ఒక రైస్ అయితే నార్మల్ రైసే తీసుకున్నానండి మనం ఇంట్లో కుక్ చేసుకుంటాం కదా రైస్ ఆ రైస్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను అంటే గ్లాస్ ఉన్న రైస్ తీసుకుని దాన్ని బాగా శుభ్రంగా వాటర్తో వాష్ చేసుకుని జస్ట్ అది నానడం గురించి ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇంతకుముందు ఫోర్ విజిల్స్ వేయించుకుని చికెన్ అనేది మనం కుక్ చేసుకున్నాం కదా ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టి ఉంచుకుందాము అండ్ క్యాజువల్గా నాకు చికెన్ కర్రీ కోసం అనేసి చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద తీసుకుని వస్తే నేను దాన్ని బిర్యానీ అండ్ అలానే కర్రీ కింద నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ అనేది కూడా బిర్యానీలో చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది రైస్ అనేది తక్కువ క్వాంటిటీ చికెన్ సంబంధించిన క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటేనే బిర్యానీ టేస్ట్ బాగుంటుంది సో నేను ఇక్కడ బిర్యానీలోకి వేసుకున్నాను ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్నాను ఇది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత తీసుకున్నటువంటి మసాలా దినుసులు అన్నీ కూడా వన్ బై వన్ వేసేసుకుందాం మరి స్పైసీగా నేను ఈ బిర్యానీ అనేది చూపించలేదు మీకు కావాలనుకుంటే స్పైసీగా కావాలనుకుంటే ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా వేసుకోండి ఎక్కువ క్వాంటిటీలోని అండ్ నేను చూపించేటువంటి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్కి మాత్రమే ఈ క్వాంటిటీ అనేది చూపించాను మీకు కావాలనుకుంటే ఈ మసాలా దినుసులనే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు కొంచెం స్పైసీగా బాగుంటుంది బట్ పచ్చిమిర్చి అనేది ఎక్కువ వేసేసుకుని మసాలా దినుసులు అనేది తక్కువ వేసుకుంటే బాగోదు పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ కూడా కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో ఉండాలి సో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి మొక్కలను కూడా వేసేసుకున్నాను అండ్ ఇంతకుముందు నేను కుక్ చేసింది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జస్ట్ చికెన్ అది కుక్ అవ్వడం గురించి బట్ ఇది బిర్యానీలోకి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను అండ్ ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ బిర్యానీసేనండి పలావ్ అంటారు ఏ విధంగానైనా పిల్లవచ్చు మీరు చికెన్ పలావ్ చికెన్ బిర్యానీ ఎలాగైనా కూడా అని సో ప్రాసెస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు మనం పెట్టుకునే పేర్లు బట్టి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తుంటారు బట్ ఏదైనా కానీ చికెన్ ప్లేస్లో మనం మటన్ పెట్టచ్చు దాని ప్లేస్లో లేదంటే ప్రాన్స్ పెట్టచ్చు ఏ విధంగా ఎలా చేసుకున్నా కూడా చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్ మనం తీసుకున్నటువంటి నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ అనేది చాలా టేస్ట్ అనేది ఇస్తుంది కాబట్టి సో ఇలా కుక్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టి ఉంచుకునే చికెన్ కూడా నేను ఇందులో వేసేసుకుని ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ అనేది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అలా వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి మనం ఇంకా మసాలా పౌడర్ ఏమీ స్పెషల్గా వేయనవసరం లేదు బట్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను చికెన్ మసాలా పౌడర్ అనేది అంటే మనకి రెడీమేడ్స్ ఉంటుంది కదా హోమ్మేడ్ కావాలంటే మనకి చికెన్ మసాలా అనేది ఉండదు గరం మసాలా అవసరం లేదు ఆల్రెడీ వేసాం కాబట్టి బిర్యానీ మసాలా అనేది బాగుంటుంది ఇదైతే వేస్తున్నాను సో మీరు ఏ కంపెనీ ఏ బ్రాండ్ తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు నేను ఇలా ఒక అది వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అది కూడా వేసుకున్నాను సో ఇది కూడా ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగానే కలుపుకుందాము సో ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత తీసుకున్నటువంటి రైస్ని కూడా మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము సో ఎక్కువసేపు కలపకండి బియ్యం అనేది విరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక అరగంట పాటు మనం నానబెట్టి పక్కన పెట్టి ఉంచుకున్నాం కాబట్టి తర్వాత నేను ఇందులో వచ్చేసి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఫ్లేవర్ కోసం ఇప్పుడే యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అలానే బిర్యానీకి తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను కనీసం ఐదు నుండి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో అలా వదిలేయండి రైస్ అనేది కొంచెం ఫ్రై అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఫైనల్లీ మిక్స్ చేసేసుకుని అండ్ వాటర్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ వర్ వాటర్ అనేది వేయాలి వన్ అండ
జస్ట్ త్రీ విజిల్స్ హై ఫ్లేమ్లో వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి చికెన్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ప్రెషర్ పోవాలి కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేసాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాక ఈ లోపు నేను మీకు కర్రీ ప్రాసెస్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఈ చికెన్ కర్రీ కూడా చాలా ఈజీ మెథడ్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ప్రెషర్ కుక్కర్లో చూపిస్తున్నాను ఇది కూడా ఫామ్ చికెన్ కాబట్టి మీరు బాయిలర్ తీసుకుంటే కనుక నార్మల్ మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో తీసుకున్నా కూడా జస్ట్ ఒక వన్ టూ విజిల్స్ సరిపోతుంది ఇదైతే ఎక్కువ వేయించుకోవాలి కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను లవంగాలు నాలుగు ఇలాచి ఒకటి చిన్న దాల్చిన చెక్క పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు లేక నాలుగు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి తర్వాత మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు ఒక మూడు తీసుకున్నాను వాటిని కూడా సన్నగా ఇలా చాప్ చేసుకుని వీటిని కూడా ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం నేను ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చికెన్ అనేది నేను రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను కదా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ క్వాంటిటీ వచ్చేసి హాఫ్ కిలో కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంది అంతే అండ్ ఇందులో నేను ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అలా వేసుకుంటున్నాను లేదా టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు సో ఈ విధంగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గిపోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అన్నీ కూడాని మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇలా తీసుకున్నటువంటి ఈ చికెన్ నేను ఇందులో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మగ్గించుకోవాలి ఈ లోపు నేను ఇందులో సాల్ట్ అనేది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే కర్రీకి తగినంత సో ముందే మనం మగ్గించుకునేటప్పుడే ఈ సాల్ట్ అనేది వేసుకున్నామంటే ముక్కలు అన్నింటికి కూడా ఈ సాల్ట్ అనేది బాగా కలిసి టేస్ట్ బాగుంటుంది ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ కూడా నేను ఇక్కడ వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము అలానే ఈ నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ ఏది చేసినా కూడా పసుపు అనేది కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులోనే వాడుకుంటే మంచిదండి నీచు వాసన అనేది ఉండదు అలానే యాంటీబయాటిక్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో నన్ను పసుపు అనేది ఒక చిట్కడ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని బాగా మగ్గించుకుందాం కాసేపు లేదంటే ఆ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకండి మాడిపోతుంది కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో అయితే కనుక ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండండి సో తర్వాత కర్రీకి తగినంత అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను స్పైసీగానే చేస్తున్నాను చికెన్ కర్రీ స్పైసీగానే ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే బిర్యానీ నేను మరీ స్పైసీగా చేయట్లేదు కాబట్టి అండ్ ఇక్కడ అలానే మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకుంటున్నాను చికెన్ మసాలా పౌడర్ వన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను వీటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం సో నేను ఈరోజు ఇందులో టమాటో అనేది యూస్ చేయట్లేదు చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది టమాటో యూస్ చేయలేదు ఏంటి గ్రేవీ ఉండదు కదా అని చెప్పి మీకు కావాలనుకుంటే వన్ టమాటో అనేది మీరు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు నేను అనేది టమాటో అనేది వెయ్యను ఏంటంటే మా సైడ్ ఎక్కువగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ టేస్ట్నే చూడాలని అనుకుంటాము సో టమాటో లాంటివి వేసామంటే టేస్ట్ కొంచెం మారిపోతుంది అందుకోసం నేను టమాటో అనేది మా సైడ్ ఎక్కువగా యూస్ చేయము ఇలాంటి నాన్ వెజ్ రెసిపీస్లోని సో తర్వాత అంటే కావాలనుకుంటే మనం స్పెషల్గా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు నేను ఏం వేయట్లేదు తర్వాత వాటర్ వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నాను అండ్ అలానే వాటితో పాటుగా ఎగ్స్ చిన్న చిన్న ఎగ్స్ అవి ఉంటాయి కదా సో వాటిని కూడా వేసేసి నేను ఇప్పుడు విజిల్ పెట్టుకుంటున్నాను అయితే మనకి ఇప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఎయిట్ టు కనీసం టెన్ విజిల్స్ వేయించుకుంటే కర్రీ పర్ఫెక్ట్గా మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట సో ప్రెషర్ పోయిన ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్కి మనం మూత తీసి చూద్దాం చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి చక్కగా కనిపిస్తుంది ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి ఎలా తేరిపోయిందో చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది మనకి ఈ చికెన్ ఏంటంటే కొంచెం కొవ్వు కింద ఫ్యాట్గా అనిపించినప్పుడు ఆయిల్ అనేది తక్కువగా వేసుకోవాలి మనకి క్వాంటిటీ అనే దాన్ని బట్టి కూడా వేసుకోవాలి ఈరోజు నాకు ఇందులో ఏమి కొవ్వుగా ఉన్నట్టుగా ఏమీ అనిపించలేదు అందుకోసం నేను కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకున్నాను ఆయిల్ అనేది అండ్ ఆయిల్ అనేది నాన్ వెజ్ రెసిపీస్కి ఎక్కువగా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ ఇలా కుక్ అయిపోయినటువంటి ఈ చిన్న చిన్న ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని నేను పక్కన పెట్టేశాను ఎందుకంటే అవి చిదిమిపోతున్నట్టు అయిపోతాయి కదిలిపోయి అందుకోసం వాటిని సపరేట్గా పక్కన పెట్టేసి నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ సరిపోయిందా లేదా అని చెప్పి అండ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇప్పుడు గరం మసాలా అనేది ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు చాలామంది ముందే వేసేస్తారు ఎందుకంటే ఆ ముక్కలకి మసాలా అనేది పట్టి బాగుంటుందని
మెథడ్లోనే చేసి చూపించాను మీకు కావాలనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో అనేది టేస్ట్ కూడా చేసి నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పుడు బిర్యానీ ఎలా ఉందనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అండ్ చూసారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా బిర్యానీ రైస్ అంతా కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది సో మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వని అవసరం లేదు రైస్ అనేది అంటే మనకు తినడానికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయేటట్టుగా కుక్ చేసుకోవాలి అంటే నైంటీ పర్సెంట్ సరిపోతుంది అండ్ అలానే కుక్కర్లో లా లాస్ట్ని మనకి మాడు అనేది కూడా ఎలాంటిది లేకుండా చాలా చక్కగా కుక్ కుక్ అయిపోయింది సో ఇంతేనండి పీసెస్ అన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను పైకి పెడుతున్నాను అనమాట డెకరేట్ చేస్తున్నాను సో ఇంతేనండి చికెన్ బిర్యానీ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తిన్నారంటే అస్సలు వదలరు అస్తమానం కూడా చేసేసుకుంటారు సో మన దగ్గర ఉన్న తక్కువ క్వాంటిటీలోనే చేసుకుంటే చే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో మర్చిపోకండి రైస్ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉండి చికెన్ అనేది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది బిర్యానీకి సో నేను ఇప్పుడు వేడివేడిగా ఈ చికెన్ బిర్యానీ అలానే ఈ చికెన్ కర్రీ అనేది సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను విత్ రాయిత సో అది కూడా నేను ప్రిపేర్ చేశాను ఓన్లీ కర్డ్లోని ఆనియన్ పీసెస్ అలానే కొద్దిగా కొత్తిమీర సాల్ట్ వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి మీరు కీరా వేసుకోవచ్చు ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత క్యారెట్ అనేది వేసుకోవచ్చు చాలా స్పెషల్స్ అనేది మీరు రాయితలో కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లెమన్ కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ చూసారు కదా సో ఇలా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో అనేది కూడా కామెంట్ చేసి చెప్పండి చూసారు కదండి చికెన్ బిర్యానీ ఈజీ ప్రాసెస్ లో టేస్టీ గా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నది బ్యాచులర్స్ కదా బిగ్నెస్ కి కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా తప్పకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ అలానే నేను ఐబ్రోస్ కూడా నేనే ఐబ్రోస్ అనేది చేసేసుకున్నాను సో ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది ఆల్రెడీ నా ఛానల్ లో నేను ఒకసారి చూపించాను ఐబ్రోస్ ఓన్ గా ఎలా చేసుకోవాలన్నది సో నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఇస్తాను కావాలనుకుంటే వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అండ్ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ లోనే చేసేసుకోవచ్చా అండి అండ్ నేనైతే ఆ షేప్ అవుట్ అవుతుందేమో నేను భయపడ్డాను బట్ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మధ్య నేను కొంచెం బ్రాడ్ గా చేస్తున్నాను అండ్ నేను కాబట్టి చేసుకోవడం కొంచెం నాకు థిన్ గా అనిపించింది చేసుకోవడం కాకపోతే నాకు బాగా నచ్చింది ఇదండి టుడే బ్లాగ్ ఇక్కడ టైం చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీకు వీడియో నచ్చితే కానీ యాజ్ యూజువల్ లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి సో వరకు మంచి వీడియో నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుసుకుంటాను ఓకేనా అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి నమస్తే టేక్ కేర్ బై బాయ్